Hey, what's up guys? It's Abby here and welcome back to my YouTube channel. Tagal na parang month na yata, two months na yata, I'm not really sure. Dahil ngayon na lang ako may video, i-explain ko po kung bakit. Kung ayaw nyo marinig, skip mo na lang. The reason why I'm not uploading any videos is because sobrang nag-pile up yung requirements sa school and may mga time naman na walang ginagawa pero during those times is pipiliin ko na lang pahinga and things like that and you know naman na I don't film when I don't feel like filming so the night is the night that I feel like filming ang video natin is all about school supplies tips for BSU students, specifically for engineering students. If you want, if you want to know what's inside my kit, so please keep on watch. I'm gonna into two categories. First is the general. General, what I mean is, ito yung, ito yung usual na ginagamit, yung di talaga pwedeng mawala sa bag mo. Next is um, yung specific namin ginagamit for engineering. Iron, iron, iron. So, first, sa general muna tayo, of course, you need to have your notebook. Sa notebook, kagaya na sinabi ko sa senior high school video, hindi na necessary na kailangan meron kang tigitigil sa notebook per subject. Okay na yung Katleya fillers, di ba may nabibili? For sure, alam nyo yun. Yung nabibiling Katleya fillers, pwede na yun. Pwede nyo pa rin gamitin yun sa college. Pero, I suggest din na maglaan kayo ng universal notebook. Universal notebook kasi tawag namin nung junior high school. Maglaan kayo ng um, universal notebook or spare notebook na pwede nyo paglagyan if in case ipapasa yung notebook nyo. On that subject, meron kayong pagkalagyan pa rin ng notes. Next is yellow pad. Yellow pad, hindi na intermediate pad. Next is typewriting. Typewriting kasi there are some professors who requires the activity to be written in a short band paper. Next is ball pens. Of course, you need ball pens. Ball pens. Ball pens. Ball pens. Ball, pero kailangan mo na rin ng eraser, ng pencils. Next is folders. Folders for your activities. Last, last doon sa general na meron ako dito is calculator. You need to have your calculator, especially if you're taking engineering. Well, hindi naman siya pinapagamit usually. If you think magagamit nyo siya sa ngayong first year sa calculus, hindi po. Hindi. Kasi kami hindi kami gumamit sa calculus ng calculator. Sa physics, ginagamit siya. Sa math mod, ginagamit siya. Sa chemistry, ginagamit siya. Yun. Doon siya magagamit. Pero sa math subjects like integral, calculus, hindi ko alam kung nag-calculus sa difficult. Hindi ko alam. Pero, ayan. Feeling to invest in a good calculator try nyo yung mga ES Plus. ES Plus na calculator. Kasi nandun na yung mga features na kailangan nyo. Yung mga shortcuts, yung mga formulas. Ganon. So, ayun. Though medyo pricey siya, pero think of it as an investment. Kasi magagamit mo siya until your fifth year. Fourth year? Now we're going to some engineering school supplies na ginamit namin. Ito yung mga ginamit namin na again, 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 again. Ito po ay yung mga ginamit namin. Things may vary from yours to mine, depending on your teacher and your school. Pencil case ako for the first time in forever. Nagka-pencil case ako. Kaya po ako nagka-pencil case. It is because... Nagkakandawala-wala ang gamit ko pag hindi naka-pencil case. So, ngayon, nagtag ko sa pencil case ko yung dalawa kong Unipin na 0.5 at 0.1. Hindi ko makita. Meron akong Stadler na pencils. Meron akong 2H, HB, at H. Tama ba? H, 2H, tsaka HB. Check natin. O, diba? Pati lapis. Pati lapis, isa na. Basta tatlo to, nag-iba-iba siya sa lead. Nag-iba-iba siya sa lead. So, ayun. 
Meron akong pencil. Meron din akong compass para sa plates. Lalo sa ginamit ko to sa Enigma. Plate number 2, 3. Kung parehas tayo ng plates nga gawin. 2, 3 mga ganun. And then, that two, I lettering eh. Pala, kailangan nyo pala ng graphing paper. Kasi sa first two plates nyo, well, kung parehas tayo ng plates, first two plates nyo gagamit kayo ng graphing paper. Next, eraser. Compass again. Compass, ginagamit to para pabilog-bilugin ka. Next, meron akong dalawang whiteboard marker. Meron dalawang whiteboard marker. Random ball pen. Uh, ito yung unipin. Ayan. Ayan yung unipin. There, there, there. Meron ding, meron mas, mo, mas mahal dito yung pilot yata. Basta ayun. Yung mga engineering, engineering drawing students sa main, required sila na ang bibili nata yung pilot. Hindi ako sure. Basta yung ganun. Pero kami hindi naman. So, ang ginamit na lang namin is Unipin. Ito na lang pinabili sa amin ni Sir Gerson. Ang pinabili sa amin ni Sir Gerson is 0.3, 0.5, and 0.1. 0.3 for borders, 0.5 for figures, 0.1 for hidden lines. Next, meron ako ng mechanical pencil. Nga pala, dun sa Stadler pencils, pwedeng ang bilhin nyo na lang, isang, para mas makatipid kayo, isang mechanical pencil. Tapos yung mga balang, may nabibili nito sa Hyper, sa National Bookstore, lead siya na HB, lead na HB. Meron din sila dun, 2H, H, Meron din. Itong next two option na lang siya. First is... Fir oh. First is... T-square. Hindi kami ni-require na bumili ng T-square kasi hindi naman siya gagamitin. Lalo na kaming IE. Um, I am an industrial engineering student. And sabi ni Sir Jerson sa amin, hindi naman daw namin siya magagamit ngayong first year lang, ngayong second sem lang. Kaya hindi niya kami ni-required na bumili ng T-square. Pero sa ibang courses like civil, architecture, and that's some stuff like that, required, I think ha, pa, hindi ako sure, hindi ako sure, correct me if I'm wrong. Um, hin, uh, required ata sila na mag T-square, gano'y. Next is triangle. Kaya mayroon triangle kasi ba diba, yung T-square, for horizontal lines lang siya. Yung par lines parallel to the ground. Hindi <laughs> ako sure doon. Horizontal na lang tayo. Ang T-square for horizontal lines lang siya. In order for you to measure the vertical lines, gagamit ka ng triangle. Ganun. Or kaya ruler. O nga pala, next is ruler. Gamit na gamit po ang ruler sa physics, sa engineering drawing, sa sa pagpa-plot, sa graphing, sa integral calculus, sa differential calculus, you need, kailangan nyo, kailangan, kailangan nyo to, itong ruler. Next is A3. A3, if you will have, if you will take your engineering drawing on BSU Alangilan Campus, ang ginagamit for engineering drawing is A3 paper. Basta sabi, kung pa tayo formosa, sabi nyo, A3. Basta naman lang paper yun, A20. Basta A3, ayan. A3. A3 paper, doon kami nagdo-drawing. Pero, kapag sa main campus, kasi may mga klase ako, sinabi, sinabi sa main campus, doon sila bumibili ng papel, may sulat na ng BSU. Kami hindi, kami pa nagbo-border, kami pa nagsusulat. Pero sa main, given na, magbabayad na lang sila. Next! Next is... G, itong G-Tech, optional lang din to. G-Tech, optional lang siya. Optional lang siya kasi ako, tulad ko, sa, tulad, sa mga mapapangit ang sulat dyan, but, uh, sa engineering kasi kailangan medyo maganda sulat mo, medyo dapat tuwid siya. Ito, nalilidaw, naliligaw ka na lang, tapos kailangan yung mga sulat mo tuwid. And, ayun. Isa sa nakatulong sa akin na medyo gumanda ang penmanship is paggamit ng GTEC. So, gumamit. So, ayun. Mm -mm. GTEC point 3 yung gamitin niya talaga na mag-vavum ang sulat. Lang naman, ang naiisip ko for now, as of now, na school supplies, if ever may maalala ko, please check the description box, okay? So, yun yung description box. Ilalagay ko lahat dun. And kung may i-add man ako, ilalagay ko lang din dun. Ayun. And for all those students na nakapasa 
sa entrance exam ng Batangas State University. Congratulations! Especially sa mga passers ng IE department. Congratulations! Welcome to... Sana hindi nyo sayangin yung slot. Sana tanggapin nyo siya yung slot kasi uh, ang daming naghahangad ng slots na nakuha nyo. Swerte kayo kasi nakapasa kayo. Yung iba iniiyakan yung free to Iniiyakan yung slot nila kasi hindi nila nakuha. Kaya grab the opportunity kung nakapasa kayo. Yun lang naman. And if you will be in inter and if you will be entering BSU, I think, pinakamagandang baon mo is patience, perseverance, hard work, hard work, lahat-lahat na and everything, you, baunin mo na lahat para maging motivated ka on pursuing your dreams. Kasi, ako ha, this is my personal point of view. First game, first year pa lang kami, sobrang nadadamihan ako sa ginagawa namin. And yung time span ng submissions, yung pressure, yung Basta, alam nyo ba, kami magkakaklas, alam nyo ba, na halos buong O1, hello O1 fam, halos buong O1, puyat kami lagi dahil sa play, dahil sa mga requirements, pero God is good, pasa naman kaming lahat, may nintay pa lang kaming isang subject kung papasa kami, pero hopefully, hopefully, and kung hindi ka masabi as you papasok, sa ang school ka man papasok, good luck, you can do it, um, Just keep your eye on your goals. There will be times that you'll be give that you'll feel like giving up, but don't give up, because everything's everything that is worth the hug is everything that's worth the hug is worth the pain. Di ba kanot? Kanoin. Like to thank this opportunity to sh have a shout out para sa aking O1 fam sa IEOT fam, sa O Night fam, sa lahat ng naging family ko sa O One, thank you, thank you so much. I don't think I will be able to surpass all the stress without you guys. Di ko alam. If not for our teamwork, I will not be able to be stress free. I will not be able to be at ease in life. Kasi may kami bukas na mapaglaga. Thank you so much, guys, for watching. I hope you guys enjoyed this video. If you like it and if you learned something from it, make sure to give this video a thumbs up. Comment down below for any video suggestions or any questions. Also, my Instagram DM and Twitter DMs are always free for your questions. Your inquiries is always free. Pero kung sa Messenger kayo mag-message, medyo hindi ako makapag-reply na mas mabilis. Kasi kung sa Twitter and Instagram, mas mabilis ako makapag-reply. And ayun lang. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel and always remember to make your eyebrows on flick. Bye!